เรามาดูสายโซลาเซลล์กันครับอันนี้ครับสายโซลาเซลล์สาย PV มาดูของจริงเป็นยังไงกันเอามีดครับนะนี่จำนวนชั้นที่หนึ่งชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งครับมันมันมีชั้นหนึ่งสองชั้นพอเห็นภาพยังครับแล้วก็เส้นลวดทองแดงเนี่ยชุบดีบุกจะเปิดดูให้เต็มๆมันเป็นจำนวนสองชั้นอันนี้ใช้กับโซลาเซลล์หกสแควร์มิลเราจะไปดูสายประเภทหนึ่งก็สาย THW อันนี้ใช้เดินตามโรงงานข้อมูลต่างๆจะบอกไว้ในสคริปต์วิดีโอสคริปต์ตอนหลังนะครับเพราะว่าเทียบสายต่างๆว่ามีสายอะไรบ้างแต่ที่ใช้กันใช้กันเยอะเนี่ยอันนี้สาย THW จะเป็นทองแดงหุ้มฉนวนหนึ่งชั้นทองแดงแบบเส้นใหญ่หน่อยหนึ่งบางคนใช้สายเทสต์วในการเดินสมาร์ทเซลล์พอใช้ไปนานๆไข้สีเขียวจะเกิดขึ้นจำไม่อยากนะครับเห็นเปรียบเทียบยังครับไฟดีซีมันจะเดินทางด้วยทางผิวของทองแดงนะครับกระแสทังนั้นที่ทำให้เกิดจากไข้ได้การเลือกใช้สายควรใช้อย่างที่ถูกทางถูกต้องด้วยขอบคุณครับสายไฟโซลาเซลล์ DCPV 1 F c a b l e and AC c a b l e การเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้นเราจะดูที่พิกัดการทนกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเป็นสำคัญกล่าวคือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้ามากเราก็ต้องเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้าน้อยเราก็ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงมาและเลือกประเภทของสายให้เหมาะสมเช่นสายไฟ AC สายไฟ DC การเลือกขนาดสายไฟฟ้ากระแสสลับ AC การเลือกสายไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้งานในบ้านให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยเราจะดูจากโหลดการใช้งานหรือกระแสไฟฟ้าแอมแปร์ที่ไฟฟ้าไหลผ่านโดยเผื่อค่าความปลอดภัยอย่างน้อย 25% เซเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไฟลัดวงจรแต่ที่จริงแล้วเกิดจากการใช้สายไฟเล็กเกินไปทำให้สายไฟร้อนจัดจนเกิดไฟลุกและการใช้ไฟฟ้านานเกินสามชั่วโมงประสิทธิภาพของสายไฟจะลดลง 80% ดังนั้นการคำนวณขนาดสายไฟต้องเผื่อค่าความปลอดภัยเพิ่มจากขนาดที่ใช้ 25% ดังกล่าวซึ่งขนาดสายไฟที่ใหญ่ขึ้นราคาก็สูงขึ้นเช่นกันส่วนการเลือกสายไฟแบบมีเส้นเดียวเส้นคู่หรือ3เส้น4เส้นที่อยู่รวมในสายเส้นเดียว
ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานและควรใช้สีของสายไฟคนละสีเพื่อรู้ว่าเป็นเส้นในในปลายสายสายไฟฟ้าที่ SW เป็นสายฟ้าที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง750โวลต์แล้วแต่ขนาดมีฉนวน PVC หุ้มหนึ่งชั้นและเป็นสายเพียงเส้นเดียวกันติดตั้งต้องร้อยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันกรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอโรกรีดหรือเดินบนป้าเพดานสาย TSW นี้ไม่แนะนำให้ติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดินไม่ให้สายสัมผัสกับดินหรืออากาศโดยตรงจะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้นสายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า300โวลต์ไปตามบ้านเรามีแรงดัน220โวลต์เป็นสายที่มี2เส้นหรือ3เส้นในสายเส้นเดียวหุ้มด้วยฉนวน PVC 2ชั้นสำหรับการติดตั้งภายในอาคารเท่านั้นไม่ควรนำสาย VAF ไปติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดินเด็ดขาดเพราะฉนวนที่หุ้มสาย VAF นี้ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศแสดงดินหรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นานที่เราสามารถเห็นได้โดยทั่วไปที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้านด้วยเข็มขัดรัดสายหรือคลิปรัดสายสายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถฝังใต้ดินหรือติดตั้งนอกอาคารได้เช่นใช้สำหรับสายโคมไฟฟ้าในสวนหน้าบ้านหรือสายไฟฟ้าที่จ่ายไปยังปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้เป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและฉนวนชั้นนอกเป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศแรงสั่นสะเทือนได้ดีทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง750โวลต์การเลือกขนาดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับโซลาเซลล์โซลาเคเบิล PV1F สาย PV1F เป็นสายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซลาเซลล์โดยเฉพาะเป็นสายทองแดงเคลือบดีบุกหุ้มฉนวนสองชั้นทดความร้อนการออกแบบระบบจะต้องระมัดระวังในการพิจารณาเลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไม่จากกระแสที่มากเกินได้การใช้สายผิดประเภทเช่นนำสาย AC มาแทน DC ซึ่งลดต้นทุนสำหรับผู้รับเหมาการติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหาในตอนส่งงานเนื่องจากสายใหม่ยังนำไปได้ดีแต่หากใช้งานไปเรื่อยๆเกิดความร้อนความชื้นจะเกิดคลายที่ผิวทองแดงเพราะสายไม่ได้เคลือบผิวกระแสเริ่มลดลงเรื่อยๆได้ไฟน้อยลงการคืนทุนยิ่งยาวนานขึ้นเพราะไฟดีซีวิ่งที่ผิวหากผิวสายไฟสะปกรกกระแสจึงไหลผ่านไม่สะดวกหลายสถานที่ต้องรื้อระบบเดินสายใหม่หมดมาใช้สา PPV สำหรับโซลาเซลล์โดยเฉพาะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้สายไฟสำหรับโซลาเซลล์โดยเฉพาะต้องมีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า80องศาเซลเซียสซึ่งเรียกสายสำหรับโซลาเซลล์ว่า PV PV1F ภายในสาย PV1F ประกอบด้วยสายเส้นเล็กๆจำนวนมากทำให้เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรง DC ไฟไหลผ่านได้ดีเพราะไฟฟ้าระบบกระแสตรงจะวิ่งที่ขอบของสายไฟเส้นเล็กๆมีค่าความสูญเสียการไฟฟ้าน้อยกว่าการใช้สายไฟเส้นใหญ่ใหญ่เพียงเส้นเดียวและสายยังเคลือบด้วยดีบุกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือตระไคร่เมื่อเกิดความชื้นสายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้สูงมากกว่า90องศาเซลเซียสรวมถึงการเลือกใช้ขนาดสายไฟและการต่อเชื่อมที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปดูแลรักษาเป็นเวลานานและปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานการเลือกชนิดและขนาดสายไฟได้ถูกต้องจะช่วยเพิ่มสมรรถนะและความเชื่อถือของระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยสายไฟจะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุดไหลไปตามสายไฟได้และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อยรวมถึงสายไฟควรมีระยะสั้นเท่าที่จำเป็น
เนื่องจากสายไปมีความต้านทานอยู่จึงต้องมีแรงดันในการผลักให้กระแสไหลไปตามสายไปทักความต้านทานของสายน้อยรวมถึงสายไปควรมีระยะสั้นเท่าที่จำเป็นเนื่องจากสายไปมีความต้านทานอยู่จึงต้องมีแรงดันในการผลักให้กระแสไหลไปตามสายไปทักความต้านทานของสายไปมากขึ้นยิ่งต้องใช้แรงดันมากขึ้นปริมาณแรงดันที่ใช้ผลักกระแสนี้เรียกว่าแรงดันตกในสายไฟข้อต่อสายไฟ DC รุ่น MC 4ข้อต่อสายไฟ MC 4เป็นข้อต่อสายที่ออกแบบมาเพื่อกันน้ำเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวถอดประกอบง่ายและปัจจุบันมีการออกแบบข้อต่อขนานเศษ2ส่วน1เศษ3ส่วน1มาให้เลือกใช้งานรวมถึงไดโอดเพื่อป้องกันไฟย้อนกลับหรือต้านการไหลของกระแสในวงจรขนาน